Kẻ săn mồi khét tiếng, một sát thủ chuẩn xác, gây nghẹt thở con mồi của nó, lần nào cũng rất nhanh chóng và gọn gàng. Nhưng liệu hình ảnh hào nhoáng này của chú tể rừng xanh có thực sự như vậy không? Có những con sư tử chọn cách giết mồi rất man dợ, nhiều khi ăn thịt cả khi con mồi vẫn còn sống. Trong khi chúng tôi theo chân những con sư tử này, chúng tôi đặt ra câu hỏi, những thói quen này đến từ đâu và liệu chúng có tồn tại mãi như vậy? Liệu đây có phải là bản năng thông thường hay đây là những con sư tử đang hành xử xấu? Sư tử kẻ săn mồi khét tiếng Một cảnh thường gặp ở châu Phi Những con sư tử trông rất điềm tĩnh Châu rừng, những đối thủ với cơ thể như những chiếc xe tăng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tàn khốc Sư tử dường như đã phát minh ra cách giết con mồi hoàn hảo. Sử dụng sức mạnh kết hợp để đè con mồi khổng lồ xuống. Những hàm nanh được thiết kế để cắm vào ống thở của con mồi, như một nụ hôn của tử thần, nhanh chóng và gọn gàng. Chiếc xe tăng đã bị hạ gục. Nhưng một bầy sư tử ở Makalolo, Zimbabwe, dường như lại có những luật chơi khác. Khi chúng săn mồi, chúng giết mồi rất tàn bạo. Hiện giờ, những con sư tử con một tuổi đang làm gia tăng số lượng của bầy. Và rất khác thường, bảy trong số 8 con sư tử con là con đực. Liệu đây có phải là manh mối giải thích cho cách săn mồi của bầy sư tử này? Ở trong bầy, con được đầu đàn nắm quyền chỉ huy. Nhưng với những con sư tử sống ở vùng này, những con trâu là chìa khóa của sự sinh tồn. Những con mồi nhỏ hơn không thể cung cấp đủ thức ăn cho một bầy sư tử với số lượng lớn như thế này. Trong đàn sư tử có một con cái duy nhất và cũng là con lớn nhất, ôn tên là Duma. Tất cả những gì nó cần làm là bắt trước mẹ. Nhưng là Duma sẽ có một nhiệm vụ khó khăn hơn, đó là huấn luyện cho các con của mình cách săn mồi. Hai cậu bé trông đã sẵn sàng để tỏa sáng. Malu có cơ bắp, còn Kimber có trí khôn. Cùng với nhau, chúng có thể làm khuấy động cuộc chơi. Nhưng đầu tiên và quan trọng nhất, những con sư tử trẻ phải học cách săn mồi. Những ngày tháng được bảo vệ bởi bề đàn là có hạt. Chúng cuốn quanh những con sư tử cái giỏi nhất. Điểm đầu tiên cho ta biết bầy sư tử hoạt động như thế nào. Có thể nhận biết Madi bởi một vòng cổ phát tín hiệu. Nó được coi là giáo viên thứ hai của bầy sư tử con. Đây là bài huấn luyện ngay tại trận. Madi đóng vai trò hỗ trợ Laduma trong các cuộc tấn công. Khi săn mồi, chúng là những con sư tử mà bầy con phải theo dõi. Nhưng vào những lúc khác, đó là Pamri, con đực đầu đàn. Nó kiểm soát mọi con sư tử trong đàn. Nặng 180 kg, gấp hơn hai lần một người đàn ông. Nó yêu cầu sự tôn trọng, kể cả từ con cái lớn nhất. Nếu nó cảm thấy sự thách thức, mọi chuyện có thể trở nên rất khủng khiếp. Hamri đã thống trị gần 3 năm trong khu vực này của vườn quốc gia Hoang Ghi, Zimbabwe. Lãnh thổ của nó, đồng cỏ rậm Makalolo, là nơi cư trú của một bầy châu rừng lớn. Các con sư tử con phải học cách đối đầu với những con thú nặng gấp 4 lần sư tử, lại có một bản tính hung hăng. Khi bầy con trưởng thành, chúng sẽ có cơ hội được tham gia vào một cuộc săn thực thụ. Châu rừng bước vào trận chiến với một trong những cặp sừng cứng và nặng nhất trong giới động vật.
Bài học thứ nhất, biết cách chọn mục tiêu dễ dàng nhất. Khi những con trâu to nhất ở gần, bầy trâu gần như là bất khả xâm phạm. Là Duma dẫn đầu, nó luôn ở phía trước. Nhưng những con non sẽ phản ứng ra sao trước hàng tiên phong của đàn trâu? Tự tin và mạnh mẽ, La Duma lao vào. Nó có một con nghé trong tầm ngắm. Hai cậu con tiến lại từ phía sau. Bảy châu phản công lại. La Duma nhả mồi và lũ con tàn ra. Nhưng nó không dễ dàng bỏ cuộc như thế. Nó lại lại để tấn công thêm một lần nữa. Nhưng lần này, bảy châu đang nắm lợi thế. Bài học thực hành đầu tiên của bầy sư tử con kết thúc. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả bắt đầu tốt. Là Duma nắm lấy cơ hội của nó. Một con nghé bị cô lập trong lúc bầy trầu hỗn loạn. Nhưng những cậu con trai của nó và những con sư tử khác trong đàn đã không hỗ trợ nó kịp thời. Điều này đã cho bầy trầu cơ hội để tập hợp lại. Kết cục, bầy sư tử đã bị vượt mặt bởi con mồi. Sức mạnh của số đông và tính đồng đội đã giành chiến thắng. Châu, một, sư tử, không. Những con sư tử này còn phải học rất nhiều điều. Cả con nghé cũng vậy, nó đã thoát chết trong gang tấc. Nhưng ít nhất, nó được thừa hưởng một hệ thống phòng thủ tuyệt vời, và nó sẽ cần đến hệ thống đó. Ba tháng trước, nó là một con non mới sinh được vài giờ. Vẫn còn ướt sau khi sinh, nó loạn trọng trên hai đôi chân, và vài ngày sau, gia nhập vào sự an toàn của bầy đàn. Nó sẽ phải dùng tất cả sự cứng cáp tự nhiên để thoát khỏi sư tử vùng Makalolo. Đang là mùa khô của năm, bầy sư tử đã quen với việc chờ đợi những bữa ăn dễ dàng khi các con vật chết vì đói, khát và kiệt sức. Mặt tối của các con sư tử dường như trỗi dậy. Một con voi con bị thương kéo lê thân mình trên mặt đất. Đủ ồn ào để gây sự chú ý, những sự chú ý theo nghĩa xấu. Có vẻ là đã hết đường cho con voi con này. Trước đó, một bầy trâu hung hăng đã khuấy động đàn voi để uống nước. Trong lúc náo loạn, con voi con hoảng sợ, ngã xuống và bị dẫm lên. Nó bị bỏ rơi với những chiếc chân gãy và đang cố gắng tìm chỗ trú. Nó không thể tự bảo vệ mình. Bình thường, sư tử sẽ làm ngạt thở con mồi bằng cách tấn công vào ống thở trước khi chúng bắt đầu ăn thịt. Đây là lần đầu tiên các con trai của Laduma, Malu và Kimber gặp một trường hợp như thế này. Chúng sẽ làm gì? Bình minh cho thấy những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước. 
Những con sư tử đã bắt đầu ăn từ nhiều tiếng trước, nhưng chúng vẫn chưa giết con voi con. Mặc dù còn sống, nó gần như không cựa quậy. Khủng hoảng thần kinh đã đẩy nó vào trạng thái hôn mê. Trong mắt con người, điều này thật tàn khốc, nhưng ta không thể đánh giá sư tử theo luật của con người. Các con sư tử con như Ibi, Malu và Kimber phải làm theo bầy đàn. Chúng đơn giản chỉ bắt trước những con trưởng thành. Vậy điều gì đã khiến các con sư tử cái trưởng thành ở vùng Makalolo trì hoãn việc giết con mồi một cách nhanh chóng? Có lẽ manh mối nằm ở hành vi của con mồi. Con vài con đã không hề chống cự. Phải chăng việc hạ gục nhanh chóng chỉ dành cho con mồi phản kháng lại? Con vòi con đã chết sau đó. Nhưng sự di chuyển của bầy sư tử sau khi đó có thể giải thích hành vi lạ lùng này của chúng. Chúng bỏ đi và quay lại chỗ con voi nhiều lần. Việc bỏ không một bữa ăn dở dàng cho thấy chúng không có đối thủ cạnh tranh về thức ăn. Trong lãnh thổ được bảo vệ bởi Pamri, gia đình của Laduma sống mà không gặp thách thức nào cả. Điều này không đặc biệt với sư tử, nhưng là một sự xa xỉ hiếm hoi. Laduma biết con voi con không thể trốn thoát. Khi không bị áp lực phải làm nhanh và hiệu quả, ngay cả bản năng săn mồi cũng có thể lơ đãng. Ai chẳng muốn tiết kiệm năng lượng nếu có thể? Bản năng ngủ tới 20 tiếng một ngày của chúng dường như hoàn toàn đúng với điều đó. Nguyên nhân giải thích tại sao những con sư tử này giết mồi như vậy được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Vườn quốc gia Hoang Ghi có những hồ nước nhân tạo để giúp các loài vượt qua mùa khô. Vòi, giống như những loài ăn cỏ khác, phải đi rất xa mỗi ngày để tìm nguồn nước. Khi hai loài nặng ký cùng muốn có một thứ, đôi khi áp lực sẽ bùng nổ. Với dòng động vật tìm nước đi lại đều đặn qua lãnh thổ, rất dễ hiểu khi bầy sư tử thay đổi cách săn mồi để thích ứng. Nhưng câu hỏi đặt ra cho các con sư tử con là ăn sống con mồi chỉ một vài lần hay chúng được phép biến điều đó thành thói quen? Đêm đến, bầy của Pamri đã thức giấc và lại đang trong một cuộc săn. Thêm bài tập cho lũ con. La Duma một lần nữa dẫn đầu. Không lạ lùng gì khi các con cái trong đàn làm phần lớn nhiệm vụ khi đi săn. Nhưng đêm nay, nhiệm vụ của nó còn lớn hơn nữa. Sức mạnh của Malu và trí khôn của Kimber đã tiến bộ, nhưng để đóng góp của chúng được hiệu quả, mẹ chúng phải dạy chúng một điều mới. Đêm nay, liệu chúng có thể giúp trong cuộc săn và cho đàn trâu biết quyết tâm của mình? Những con nghè yếu ớt được giữ ở giữa đàn để được bảo vệ. Kể cả với sư tử, bức tường thịt khổng lồ này cũng rất đáng gờm, và chúng đã hoang mang. Có lẽ đàn trâu đã cảm nhận được một điểm yếu trong bầy sư tử. Liệu chúng có nhận ra sự yếu kém từ hai đứa con trai của Laduma? Không ai biết, nhưng đàn trâu khổng lồ giữ vững trận trước những kẻ tấn công. Lại một lần nữa, các con trai của Laduma đã không thể hiện được mình. Cách tiếp cận vụ vế như vậy sẽ chỉ cho chúng một tương lai đói khát và tuyệt vọng sau này.
Mảnh đất Makalolo một lần nữa lại cho chúng một lựa chọn dễ dàng, lại một con voi con đi lang thang một mình. Vừa mới sinh được vài tuần, nó đã bị đàn voi bỏ rơi. Voi con mới sinh trưởng thường dễ bị tấn công. Khi nhận thấy nguy hiểm, mẹ của nó đã cố đẩy nó đứng lên đi, nhưng lúc đó nó vẫn chưa đủ sức. Gia đình đã ở lại cùng nó lúc đầu. Nhưng rồi cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ đi và để mọi thứ diễn ra theo quy luật tự nhiên. Nó đã sống sót một mình vài ngày, nhưng khi không được bảo vệ, nó gặp nhiều mối nguy hiểm lớn. Bảy sư tử đã đánh hơi thấy nó. Nhưng con voi con đã gặp may. Một con voi đực lớn đã xuất hiện, đẩy lùi cuộc tấn công của bầy sư tử. Chúng chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Con voi mồ côi vẫn bị đe dọa. Liệu con voi đực, một kẻ cô đơn khó lường, có che chở cho con voi con? Dường như chúng đã lập nên một liên minh kỳ lạ. Nhưng một con voi đực không thích hợp cho việc chăm sóc một con voi con đi lạc. Chúng chỉ có thể đi cùng nhau một vài tiếng. Con voi con tiếp tục lưỡng thững đi tiếp một mình. Châu Phi khắc nghiệt không nhận con tin. Những kẻ yếu đuối sẽ thu hút những kẻ đói bụng và cơ hội. Những con kền kền đã chờ sẵn, đoán trước kết cục thảm khốc là chuyên môn của chúng. Đêm đã xuống, chúng phải đợi đến ngày mai. Nhưng bầy sư tử sẽ chiếm gần hết bữa ăn dễ dàng này. Mất nước, hoảng sợ và có lẽ hôn mê, con voi con đã hồn lìa khỏi xác, tự cứu mình khỏi một cái chết còn khủng khiếp hơn nữa. Malu và Kimber giờ đã gần trưởng thành, không biết rằng đây sẽ là lần cuối chúng được ăn dễ dàng như vậy. Chúng đã có đối thủ cạnh tranh. Mẹ của chúng, Laduma, lại đang mang thai. Malu, Kimber và năm anh em của chúng sẽ sớm phải tách khỏi đàn. Ba tháng rưỡi trước, Hamri đã đánh hơi được và biết rằng các con sư tử cái đã lại sẵn sàng giao phối. Nó đã giao phối với chúng nhiều giờ mỗi ngày trong bốn ngày liền như một cuộc chạy đua marathon. Sự ra đời của lứa sư tử mới sẽ đánh dấu một bước ngoặt cho Malu và Kimber. Thêm nhiều mì ăn hơn, tức là sẽ cần nhiều thức ăn hơn. Sự cạnh tranh mới này có nghĩa là cuộc sống sẽ khó khăn hơn từ đó. Mặc dù đã phát triển cả về thể lực và sự tự tin, nhưng anh em chúng vẫn chưa giết được con mồi nào.
Thời gian học hỏi không còn nhiều nữa. Có lẽ đoán được mẹ chúng đang có một kế hoạch, chúng đã tham gia hỗ trợ cho mẹ. Đây là giây phút quan trọng với chúng. Những con trâu tỏ vẻ hoang mang. Một cú lao nhanh làm chúng rối loạn và trong lúc đó, một đòn tấn công. Nhưng hai tay săn trẻ có ít cơ hội trước một binh đoàn trâu. Đã đến lúc tất cả các anh em cùng tham gia. Bằng cách tản ra thành một hàng để giãn bầy trâu ra, một cuộc đối mặt đã diễn ra. Các con sư tử vẫn cần một bàn tay giả dặn để kết thúc. Lần này là Mali, cô của chúng, đã yểm trợ cho các cậu bé. Chúng đã giúp thực hiện một cuộc mai phục truyền thống, nhưng vẫn chưa thể tự kết thúc cuộc săn. Những con trâu khác đã khôn ngoan rút đi. Laduma nhân cơ hội này dạy cho các con trai một bài học quan trọng nữa. Thay vì nhanh chóng làm ngạt thở con mồi, nó để cho một con đực trẻ tự tay kết liễu. Khi cơ hội đến trước mặt, các con sư tử bỗng trở nên bối rối, thậm chí lười biếng. Như thể đang nhìn một con mèo nhà chơi đùa với thức ăn. Chẳng lẽ chúng đơn giản là chưa đói? Hiếm khi thấy sư tử kìm nén bản năng sát thủ của chúng. Ngay cả Madi cũng tỏ vẻ chậm rãi. Đột nhiên, con nghe cố vùng dậy và bản năng hoang dã của sư tử thức giấc. Madi ngoạm lấy cổ con mồi. Một sự chống cự yếu ớt và con nghé bị ngạt thở. Nhưng Madi vẫn chưa kết liễu nó. Phải chăng Madi hy vọng đám con sẽ quay lại và thử lại lần nữa? Hay nó cũng đang có cảm giác lười biếng? Ngay cả khi đối mặt với châu rừng hung dữ, chẳng lẽ chúng vẫn không chịu học cách săn mồi truyền thống? Màn đêm buông xuống trước khi bảy sư tử bắt đầu đánh chén. Ở đây, cái chết không phải lúc nào cũng đến một cách nhanh chóng. Malu và Kimber còn phải để tâm tới những vấn đề khác. Sớm thôi, chúng và các anh em sẽ buộc phải ra đi, nhưng chúng sẽ phải cứng rắn hơn nữa. Cấu trúc của gia đình đang thay đổi. Các con được trẻ đang vượt qua mẹ của chúng, nhưng chúng vẫn chưa thể tự săn mồi được. Trong thế giới của sư tử, con đực đầu đàn hiếm khi giết mồi khi đang đi cùng đàn, nhưng chúng thường độc chiếm các bữa ăn. Pamri xuất hiện ngay lúc giết mồi. Kimber và Malu dành cho nó không gian riêng. Hai anh em đang lập nên một mối liên kết thân thiết. Mối liên kết mà một ngày nào đó có thể khiến chúng phải cạnh tranh trực tiếp với cha chúng. Để thị uy với các con trẻ, Pamri vào cuộc để chấn chỉnh mọi thứ. Ah. 
Những đứa con đã lớn của Pamri bao quanh kín thân con mồi. Vì thế, nó đuổi chúng đi. Một bài học đã được rút ra. Con được lớn hơn ăn trước tiên. Kimber gặm lấy những gì có thể và rút lui. Những con non mới đẻ được ưu tiên ăn. Từ giờ, những con trưởng thành sẽ chăm lo cho chúng. Người cha đang đếm giờ đến lúc các con trai lớn của mình rời đàn. Ngay cả cử chỉ thân thiện của Kimber cũng gặp sự phản kháng dữ dội. Màn đêm buông xuống trước khi bầy sư tử bắt đầu đánh chén. Ở đây, cái chết không phải lúc nào cũng đến một cách nhanh chóng. Malu và Kimber còn phải để tâm tới những vấn đề khác. Sớm thôi, chúng và các anh em sẽ buộc phải ra đi, nhưng chúng sẽ phải cứng rắn hơn nữa. Cấu trúc của gia đình đang thay đổi. Các con được trẻ đang vượt qua mẹ của chúng, nhưng chúng vẫn chưa thể tự săn mồi được. Trong thế giới của sư tử, con được đầu đàn hiếm khi giết mồi khi đang đi cùng đàn, nhưng chúng thường độc chiếm các bữa ăn. Pamri xuất hiện ngay lúc giết mồi. Kimber và Malu dành cho nó không gian riêng. Hai anh em đang lập nên một mối liên kết thân thiết. Mối liên kết mà một ngày nào đó có thể khiến chúng phải cạnh tranh trực tiếp với cha chúng. Để thị uy với các con trẻ, Pamri vào cuộc để chấn chỉnh mọi thứ. Những đứa con đã lớn của Pamri bao quanh kín thân con mồi. Vì thế, nó đuổi chúng đi. Một bài học đã được rút ra. Con được lớn hơn ăn trước tiên. Kimber gặm lấy những gì có thể và rút lui. Những con non mới đẻ được ưu tiên ăn. Từ giờ, những con trưởng thành sẽ chăm lo cho chúng. Người cha đang đếm giờ đến lúc các con trai lớn của mình rời đàn. Ngay cả cử chỉ thân thiện của Kimber cũng gặp sự phản kháng dữ dội. Căng thẳng trong đàn âm ỉ mãi đến tháng 10. Rồi các đợt nóng của Makalolo đã bắt đầu. Nhiệt độ có lúc lên tới trên 30 độ C. Các cơn bão cát ập đến, cả những hồ nước nhân tạo cũng cạn dần. Hamri phải đưa đàn sư tử ra khỏi vùng bị khô cằn. Kimber, Malu và các con sư tử trưởng thành khác vẫn đi cùng với đàn. Thức ăn ngày càng khó kiếm, sự ở lại của chúng là cần thiết cho đàn. Nhưng con sư tử mẹ sẽ theo dõi nhất cử nhất động của chúng. Các con non mới là ưu tiên hàng đầu. Ở chỗ còn lại của các hồ nước, hàng nghìn chân và móng đã dày xéo, biến chúng thành những cạm bẫy chết người. À, 
Các con voi trưởng thành thư thái chăm sóc cho làn da của mình, nhưng với các con non, đó là một hiểm họa mới. Bùn như cát lún nhấn chìm con voi con xuống tới tận bụng. Chúng không đủ khỏe để tự thoát ra và càng dễ dụa, chúng càng lún sâu. Các con voi trong khu này đã để mất hai con non như vậy rồi. Nhưng lần này, con voi mẹ đã can thiệp thành công. Dùng bàn chân khổng lồ, nó đã cứu thoát con của nó. Bãi bùn là một mối nguy hiểm thực sự. Châu rừng dùng bộ móng phẳng để đi trên bùn, nhưng các hố vô hình tràn ngập trong bãi bùn. Một khi đã lọt xuống hố, bùn sẽ kéo chúng xuống sâu hơn nữa. Suốt hai ngày, con trâu cái này đã kêu cứu dưới ánh nắng gay gắt. Ban đêm cũng không mang lại hy vọng gì cho nó. Lũ chó rừng trở thành bầu bạn quen thuộc. Chúng đang chờ mặt bùn cứng lại để tạo đường đến với bữa ăn. Vào buổi sáng thứ ba, con trâu gặp một điều còn tồi tệ hơn. Bầy sư tử của Makalolo đã xuất hiện. Như mọi khi, Laduma lại nhận nhiệm vụ. Để chiếm được con mồi, Laduma cần tới được nó mà không bị lún vào bùn. Nếu nó làm được, bầy của nó sẽ được ăn no nê. Bùn làm con sư tử lo lắng. Nó thận trọng đi xung quanh lớp bùn đã khô nắng. Mặc dù có thể bắt đầu ăn luôn, nhưng dường như La Duma muốn dạy cho các con một cách giết mồi khác. Nó không nắm được ống thở, thế nên nó gặp chặt mũi con trâu, đủ lâu cho một cái chết nhanh chóng. Tại sao lần này La Duma chọn cách giết mồi thông thường vẫn là một bí ẩn? Nhưng nó đã làm gương cho các con, dạy chúng phải biết ứng biến với mọi tình huống. Con trâu này có thể nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ. Nếu nó vùng vẫy, nó đã có thể kéo một con sư tử xuống bùn. Có thể là Duma đã giết nó trước để ăn một cách an toàn. Các con sư tử sắp lớn đã trụ lại thêm bằng cách săn các con mồi đã bị sự khắc nghiệt của mùa khô làm cho suy yếu. Với Kimber và Malu, những ngày tháng lười biếng phụ thuộc vào mẹ chúng đã sắp hết. Lần phát triển hoàn chỉnh, chúng có sức ăn rất lớn và tham vọng cũng cao dần. Tháng 11 tới giúp giải tỏa cái nóng ngột ngạt.
5 mm nước mưa mỗi ngày trong nhiều tuần liền. Mưa dần dần làm mảnh đất khô cằn hồi sinh. Các con vật trước đây ẩn mình, bám quanh các nguồn nước hiếm hoi, giờ đã có thể thoải mái kiếm ăn và sinh sản. Mùa sinh đẻ hàng năm đã đến. Sau khi đẻ con, các con cái lại nhanh chóng sẵn sàng giao phối tiếp. Các con được khóa xương vào nhau để giành quyền giao phối. Các con ngựa vằn được quật nhau và đá nhau bằng những đôi chân rất khỏe. Nhưng một con ngựa vằn cái đứng yên lặng gần đó. Con non mới sinh của nó đã chết hơn 24 tiếng rồi, nhưng nó vẫn tiếp tục trông chừng cho con. Lũ chó rừng lượn lờ xung quanh. Một con vật chết là bữa ăn của những con vật khác và là một cơ hội để chúng tạo ra một gia đình cho chính mình. Mưa đem lại sự sống cho Macalolo, nhưng cũng kèm theo cả những khó khăn. Các con sư tử mới lớn gặp một thời điểm thử thách. Chúng phải chứng tỏ khả năng của mình và phải thường xuyên tham gia vào những cuộc săn mồi. Các con sư tử con lớn lên rất nhanh. Bây giờ Kimber, Malu và các con khác càng bị cạnh tranh về lượng thức ăn. Nhưng với sư tử sắp trưởng thành, việc bị ghẻ lạnh là một phần thiết yếu trong quá trình trưởng thành của chúng. Bản năng mách bảo chúng không đánh nhau để tranh giành, và chúng cũng biết rõ cha của chúng. Nó sẽ đè bẹp mọi thách thức đối với quyền uy của nó. Nhưng sau bữa ăn, gia đình sư tử lại gần gũi nhau, và chúng tận hưởng một buổi nô đùa bên gia đình. Các con non đang lớn nhanh và các bà mẹ càng bận rộn vì điều đó. Các con đã lớn, chỉ còn ít thời gian trước khi bị đuổi đi. Càng ngày, các con đã lớn càng nằm nghỉ xa các thành viên khác. Ngay cả các bà mẹ cũng đã chán chúng, và chúng luôn bị theo dõi bởi Pamri. Một mối liên minh đáng gờm, bảy con đực mới mà sau này có thể tranh giành quyền thống trị Makalolo với Pamri. Thành công sẽ dựa trên tình đoàn kết của chúng. Kể cả không có các anh em khác, Kimber và Malu vẫn có thể cặp với nhau mà không phải cạnh tranh trực tiếp với cha chúng về các con cái và cơ hội săn mồi. Chị của chúng sẽ ở lại, hiếm khi những con sư tử cái rời khỏi đàn của mẹ nó. Các em trai của nó phải ra đi trước khi chúng trưởng thành về mặt sinh dục khi 2 hoặc 3 tuổi. Và ở quanh đây, chúng chỉ có thể săn trâu rừng để sống. Kimber và Malu phải đối mặt với một thế giới nguy hiểm và khó lường. Chúng sẽ phải đi qua nhiều lãnh thổ khác. 
Các con được đầu đàn khác sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ lãnh thổ của chúng. Bờm của chúng dày lên, các hóc môn mới tiết ra trong cơ thể chúng. Không bao lâu nữa, tự chúng sẽ muốn rời đi. Hy vọng chúng đã học được đủ để đối đầu với các đối thủ mới. Chúng đã qua một chặng đường dài. Các trò chơi ngây thơ chúng chơi hồi bé đã trở thành những ngón đòn điêu luyện trên chiến trường. Trải qua nhiều ngày tháng học tập và thất bại, nhưng cuối cùng, Kimber và Malu và các anh em khác đã tự đứng lên cùng đi săn. Và đột nhiên, hôm nay, mọi thứ trông thật khác biệt. Chúng đang truy tìm thử thách cuối cùng, và lần này chúng sẽ chiến đấu theo cách của riêng mình. Lần đầu tiên, chúng không có sư tử mẹ nào dẫn dắt, nhưng chúng vẫn chớp lấy cơ hội. Sự phối hợp tốt đã giúp chúng phát hiện và mai phục một con trâu rừng đực. Con trâu biết sư tử ghét bị ướt nên nó lao xuống nước để câu giờ. Malu dũng cảm tiến tới. Nhưng ở dưới nước và lẻ loi, nó không thể làm gì một mình. Hơn thế nữa, con trâu còn rất hung dữ. Nhưng Malu và các anh em không bỏ cuộc như trước nữa. Chúng đã phát triển, cả về cơ thể lẫn tính kiên trì. Kết hợp với nhau, chúng chứng tỏ chúng có thể tự lo liệu được. Con trâu đực vẫn tiếp tục bị bao vây. Các con sư tử chọn cách chơi an toàn. Một bước sai, chúng sẽ rơi vào tầm với của cặp sừng chết người kia. Chúng bao vây, công kích và làm hao sức con trâu đang bị dồn góc. Mặc dù chúng rất kiên định, nhưng một biến cố lại bất ngờ xuất hiện ở phút cuối. Một con voi đực xuất hiện ở ao nước. Đó là một sự đánh lạc hướng, con trâu rừng chớp lấy cơ hội và chạy thoát. Lần này, chúng đã không gặp may, nhưng kể cả các thợ săn lão luyện cũng có lúc lọt mồi. Con voi đã làm hỏng cuộc săn, nhưng trải nghiệm này đã làm chúng cứng cáp hơn. Nhận rõ sự lớn lên của bầy con, Pamri đánh dấu lại lãnh thổ của nó. Một cử chỉ nhắc nhở Kimber và Malu không được trở nên ngạo mạn. Thời gian thuận lợi đã qua, tháng 6 đã đến, mọi thứ lại trở nên khô cằn. Nhưng các con sư tử trẻ vẫn không nao núng. Mùa đông là thử thách lớn nhất của chúng. Đàn trâu rừng có rất nhiều những con trâu trẻ. 
Trong số đó có những con sinh cùng thời điểm với các chú sư tử của chúng ta. Chúng đã sống sót và giờ nặng tới 400 kg. Thêm cơ bắp củng cố cho hàng phòng thủ của Bảy Châu. Các con trâu này có thể có lợi thế trong cuộc chiến này, nhưng đối thủ của chúng cũng đã dày dạn hơn. Cả hai bên đều hiểu rằng sẽ không thể tránh được một cuộc chiến. Kimber, Malu và các anh em chúng đang chịu áp lực phải rời khỏi Makalolo. Liệu đây có phải là lúc chúng tốt nghiệp học viện săn mồi của Laduma? Là Duma thực hiện bản năng của nó và dẫn đầu cuộc tấn công. Sau nhiều cú lao vào hù dọa, chúng đã cô lập thành công một con trâu trẻ. Kimber vô lấy lưng con trâu để ghìm nó xuống. Các con trâu lớn quay lại, nhưng các con sư tử vẫn giữ tập trung. Malu và Kimber cuối cùng cũng giúp La Duma cột ngã được con mồi. Là Duma đã dẫn đầu cuộc săn, nhưng con trai Malu của nó đòi giành phần thưởng. Câu hỏi đặt ra là nó sẽ làm gì tiếp theo? Các con trâu chưa chịu bỏ cuộc, vì vậy Là Duma tiến ra đối đầu với chúng một lần nữa. Nó đã chặn được các con trâu lại, dành thêm thời gian cho các con trai mình. Mặc dù các con trai đã rất xuất sắc, nhưng nhiệm vụ cuối cùng vẫn phải do mẹ chúng thực hiện. Nó cắn thẳng vào ống thở của con mồi. Ngạt thở làm con mồi chết trong phút chốc. Có lẽ các con sư tử con sẽ không học được cách kết liễu con mồi cho tới khi chúng rời đi và buộc phải tự mình làm việc đó. Nhưng ít nhất, chúng đã chứng tỏ các hành vi bất thường của mình khi còn bé, không nhất thiết là sẽ kéo dài. Dưới áp lực căng thẳng, thế hệ mới này đã học cách trở thành những kẻ săn mồi kiểu cách và chuẩn xác. Vừa đúng lúc. Một cuộc viếng thăm lãnh thổ kế bên đã cho Malu và Kimber một cuộc đánh lớn khi đối thủ láng giềng của Pamri cho chúng nếm mùi tương lai phía trước. Nhận ra đã đến lúc lên đường, Malu và Kimber rời khỏi đàn. Cha chúng giờ đã có các con nhỏ khác để giúp săn mồi. Nhưng chúng ra đi với những kinh nghiệm đã được trang bị để có thể sống sót bên ngoài Makalolo êm ấm. Với thời gian, khối liên minh hùng mạnh của các anh em này sẽ thống trị ở một nơi khác. Với mẹ chúng, công việc vẫn diễn ra như thường. Chu kỳ săn bắt ở Makalolo vẫn tiếp tục và Ladoma sẽ vẫn dũng mãnh. Việc nó có giết con mồi trước khi ăn hay không sẽ phụ thuộc xem thế nào là tối ưu tại thời điểm đó. Sư tử không phải là những sát thủ kiểu cách và sạch gọn như ta tưởng. Cũng như con người, chúng sẽ lách luật và sẽ chọn đường dễ hơn khi có thể. Và nếu như thế nghĩa là ăn sống con mồi, chúng sẽ làm vậy. Nhưng những con sư tử này không phải đang hành xử xấu, chúng chỉ đang là chính mình.